自从那场名为“降临”的浩劫之日起，七十二根魔神柱催生出七十二位魔神，与人类展开了数千年的战争。这是魔族降临圣魔大陆的第六千一百七十二年，由圣殿联盟六大强者所组成的猎魔团小队，正计划在驱魔关外击杀排名五十四的魔神猎拉基。啊，哎，抱歉抱歉，你先躲躲啊！大块头好看，哎，圣阳阵法。能染指魔神之物、啊，竟然是他！七十二魔神之首，魔神皇，魔秀。没想到他竟然亲自来我驱魔关，看来这次，临死前能跟魔神皇干一架，值了！一起上，能毁了魔神之名也不亏。寂灭的一。这是魔族降临圣魔大陆的第六千一百七十二年。几千年来，人类就是这样一次次与魔族战斗，然后失败，但人类却从未放弃抵抗。
神秘骑士，神秘化开。原来你就是龙星宇，很好。知道魔神黄风秀离开的原因，而那天还发生了另一件不为人知的事：神印骑士龙星宇的妻子白月竟然神秘失踪。走吧，魔神皇陛下要见你。因为他的离开。人类获得了短暂的和平，而两族的命运也因此悄然转变。那晚，因为魔神皇的降临，原本星月寂灭，但在晨曦将起的时候，遥远的东方竟忽然亮起了一颗星光。骑士学院已经一年了，接下来每个人都要进行灵力测试，只有灵力超过十点，才可以晋升骑士侍从，继续在学院修炼，否则就给我滚回家去！怎么办？我还没做好准备。我将收回你们的武器、装备，还有裴元业，因为不努力，不配做一名骑士，必须要通过测试。听明白了吗？听明白了。大声点儿。听明白了。很好。江湖，开始测试。咦？灵力十三点，合格。接下来你负责报数，下一个，周山。灵力七点，不合格。哎，灵力十一点，合格。灵力六点，不合格。冷浩辰。
江湖，报数。灵力九点，不合格。啊！居然没太可惜了。这孩子资质还是不够啊。教官，我，请再给我一次机会吧，我一定能通过的。混账！每个人只有一次机会，如果给你破例，那对他们公平吗？对不合格的同学，我将收回你们的武器、装备，还有培元液。对不起，求求你们，再给我一次测试的机会。骑士圣殿的理由，我知道我的请求很过分，但我不得不求求你们了。教官，浩辰他……教官，我想请您再给龙浩辰一次机会，他花了很多时间想帮我通过测试，要不是我。也许他可以一次通过。教官，我也同意给浩辰一次机会，他也帮过我。教官，就再给他一次机会吧。是啊，他可以的。是啊，可以的。是啊，可以的。可以的，可以的，可以的，可以的，可以的，可以的，可以的。教官，您不是说不努力的人不配做一名骑士吗？可浩辰他，是我们当中最努力的呀。我怎么会不知道？可正因如此，没有资质，才更应该尽早放弃。嗯，再给他一次机会吧。对，是啊，教官，再说一次嘛。安静。教你们这一班，是我教过资质最差的。但，也是我见过最团结的。龙浩辰，既然第一名的蒋虎也替你求情，那你就跟他比试一下。如果你能战胜蒋虎，我就再给你一次机会。公平起见，包括你们都一样。江湖，全力以赴，否则的话，我取消你骑士侍从的称号，明白了吗？嗯，浩辰，小心了，我不会手下留情的。虎哥，请。比试开始。啊、比力气。龙浩辰还差得太远。孩子们，骑士的十大守则是什么？谦卑、老实、怜悯、刚柔。虎哥力气大，主要是靠腰部发力。
零力，十一点，通过。哇孩子居然能在战斗中瞬间提高爆发力，可他之前测出的灵力为何那么低？好了，下一个，你们谁还想挑战蒋虎？我来，我来。浩辰，裴元液可是骑士圣殿特有的珍品，有固本培元和增加灵力的作用。你有每天在喝吗？你刚刚的战斗表现是我见过的孩子里天赋最高的，但以你的努力，加上裴元液的功效，灵力不该这么差。教官，浩辰，走了。嗯，回去吧。嗯。这孩子一定瞒着我什么。给你，啊，虎哥，你的培元液都给你妈妈喝了吧
，梦梦，来。这一年多亏了他，妈妈的身体才好了些。可你也不能完全不喝呀、啊，今天差点没通过测试。还有你当时那一下，哇，大家都惊呆了。对不起，你虽然教过我，男儿膝下有黄金，可是我不要失去你。为了你，我什么都愿意做。不过你裴元夜都不喝，灵力还能突破十点，要是喝了的话，那岂不是？虎哥，我得去那边找些草药给妈妈配着喝，你先回去吧。哎，那这个你也需要变强啊。听说最近山里有野兽，你要小心啊！知道了。听说最近山里有野兽，你要小心啊！你在找什么吗？姐，喂，我是哥哥，不是姐姐。好，男子汉才不会逃跑。更何况，我今天刚晋升为骑士侍从，区区几个坏人。
法不错，就是太难。
今天起，你不再是我们的女儿，而是轮回圣女。你不能有朋友，不能有自由，只能不停的试。失去六感，哪怕失去生命又如何？你没有选择。既然肩负使命，就必须为大家牺牲。跟你走，胡闹！别急，我是为他好。刚才狼魔的攻击，已将他的五脏、肋骨和胸骨震伤，再勉强支撑，神都得废了。想让我帮他，可以，但你得答应我，不可以再逃出来，必须完成轮回圣女的试炼还算英勇机敏，没想到灵力竟然这么低。看来也只是个没有天赋的人，这辈子难有成就。我已替他疗伤，同时用灵炉之力帮他梳理了十二正经，燃尽了体内组织。他的潜力至少会提升一个档次。
算是对他努力保护你的奖励。我们走吧。那可是店主送给你的孩呢？我的伤怎么也不见了？奇怪，难道那是梦吗？变轻了。自从魔族来到圣魔大陆后，对人类进行了疯狂的屠杀。为了人类的传承，人类强者组成六大圣殿，带领人类抵御魔族，守护着最后的净土。而我的目标，就是成为一名骑士，守护人类，守护我最爱的人。今天怎么这么晚啊？考核通过了吗？嗯，通过了。从今天起，我就是骑士侍从了。妈妈，你看，以后我就真的有能力保护你了，再也不会让你受欺负了。晨晨一直将妈妈保护的很好啊，可是还不够啊，我还要把爸爸的那份也补起来，所以。我还要更努力才行。妈妈，你别干活了，我找了熬汤的材料，这就给你做饭。晨晨，不起，知道了。妈妈，那个骑士最后被魔神皇杀死了吗？当然没有啦。骑士拼尽全力，才勉强阻止了魔神皇的进攻。但骑士也因此受了重伤，下落不明。难道魔神皇真的就那么厉害吗？所以你要答应妈妈，努力成为一个强大的骑士，好不好？嗯，我一定会的。那妈妈也要答应我，快点好起来。
叔叔是坏人吗？嗯不好意思，今天太晚了。要是洗东西的话，要明天才可以了。要是您急的话，要不您先把衣服放在这儿。是啊。生的启示。这么多年，我都没有在他身边。他，这样吧，你先不要告诉他我和他的关系。我先找个机会跟他相处，让他慢慢接受。一模一样。您没事吧？无妨。小小年纪，灵力就有二十五。请问，您是谁啊？你叫龙浩辰，昨天刚刚晋升为骑士侍从。你母亲叫白月，你们家住在奥丁山，对吗？哦，您怎么？浩辰，教官好。嗯，大人。嗯，你告诉他。接下来的安排，龙浩辰，这位星宇大人来自皓月城骑士分店，他选中你作为特训弟子，是你的荣耀。未来三年，他就是你的老师，凡事都要听星宇大人指挥。听明白了吗？听明白了。老师好。嗯，巴尔沙，觉醒之时带来了。星宇大人，浩辰还这么小，提前进行神圣觉醒，会不会有危险啊？没关系，我自有把握。呃，巴尔扎教官，那我还可以领培元液吗？可以，我们走。啊啊
师，请问您是多少阶的骑士啊？啊还有，刚才那个是什么技能？咻的一下就飞上天了。我也可以学吗？那我先问你，你知道骑士一共划分为多少阶吗？按照灵力划分，骑士一共分为九阶。灵力十点，一阶骑士侍从；灵力一百点，二阶准骑士；灵力两百点，三阶骑士。灵力五百点，四阶大骑士；灵力两千点，五阶大地骑士、天空骑士；灵力四千点，六阶灰曜骑士；灵力一万点，七阶圣殿骑士；灵力三万点，八阶圣骑士；灵力十万点，九阶神圣骑士。那你知道吗？身为骑士，要想更快的晋升阶级，都需要进行神圣觉醒的仪式。神圣觉醒。这是骑士最庄严的仪式，它可以激发你隐藏的先天内灵力。先天内灵力最低为零，最高为一百。觉醒后的数值越高，修炼就会越有成效。怎么，害怕了？老师，如果我先天内灵力很低，您是不是就不收我做您的弟子了？不会，无论高低，我都会教你。但神圣觉醒的过程，与骑士精神息息相关，所以你要勇敢去面对。我明白了，星云老师，我会加油的。神圣觉醒的第一步，是通过觉醒之时，帮你剔除体内杂质，迎接光明之力的洗礼。由于你的年纪太小，过程会比别人痛苦十倍，你要坚持住。我已经布下法阵为你护体，如有意外，我会终止仪式。可，星宇老师，我好像没有痛的感觉。他的十二正气，竟被人梳理过，体内已无杂质，难怪。那更好，接下来要进行的是主仪式，记住我说的话，不管发生什么。要勇敢去面对，坚持住你的信仰。孩子们，骑士的十大守则是什么？谦卑、诚实、怜悯。开始吧。贝克宝石代表十点先天内力，也代表骑士最高的荣耀。加油！
停止上升了。难道浩辰的先天内敛力只有这么多？少年。握住他，结束这场试炼。发生什么，要勇敢去面对。人类境地东南方向，能量异动，是否前去调查？
好仁德，竟然还在冲击先天满灵力！哈哈哈哈哈！少年，你迎娶了我的信任，最后。我将告诉你的是。石树上记载，神圣觉醒超过九十点，被称作光明之子。而这孩子竟然有九十七点，要不是及时封印住他觉醒的力量，后果真难以想象。星月老师，我的先天内灵力到底是多少啊？我说了，无论高低我都会教你，等时机成熟，我自然会告诉你。哦，不是。其实圣殿历史上还从未有过光明之子。光明之神，这就是你让我等待十年的意义。浩辰，你知道这种生物吗？这是蝉。对。但是你知道，就这么小小的一个生物，为了从地里破土而出，它要先在黑暗中蛰伏十几年。人类也如同这只蝉一般，几千年来都被魔族的黑暗笼罩着。但现在，这个黑暗的年代该结束了。这是魔神黄风秀，我的一生之敌。只要他不在，魔族就不成气候。他就是妈妈说的魔神皇。接下来，我会为你制定一个专门的训练目标，认真听。嗯。你的目标将是成为史上最强骑士，跟我一起打败魔神黄风秀。下一轮的试炼即将开始。我,我知道，你一定很渴望外面的世界吧？想像其他孩子一样，有朋友。但只有你。
回圣母，成为圣魔大陆史上最强刺客，杀死魔神皇风秀，人类才会有希望。彩儿。教官，浩辰今天怎么没来啊？他以后都跟另一位教官训练，你不用管他。啊！为了打败魔神皇风秀，我会给你制定严格的训练计划。战训练。低级魔兽，特点是速度快，攻击方式是利齿撕咬。学习，你在温泉里疗伤的同时，必须牢记所有魔兽的知识。你要仔细观察他们的攻击方式，找出他们的弱点。下午，下午，体能训练，力量、耐力、速度，缺一不可。一个强健的身体。才能经得起钢铁般的锻造。只有不断的训练，才能实现我们的目标。如果你敢逃亡，我就将你从骑士圣地永远除名。起来吧，你现在除了吃饭，没有休息时间是不是觉得很累，快扛不住了？啊，星
老师，我可以的。抓紧时间吃饭，等下还得训练。教你的，男儿膝下有黄金，你怎能轻易就给别人下跪？我，你什么你？一点小恩小惠就下跪？难道我教的是一个磕头虫吗？老师，我只是想说，我能不能不吃这些饭菜，然后把他们带回去给我妈妈？你妈妈？妈妈她从来没吃过这么好吃的东西。辛苦吗？我不辛苦，我妈妈才辛苦。我从小没有爸爸，家里都是靠他洗衣服赚点钱，而且他身体也一直不好。老师。更坚强，更勇敢，再也不轻易给人下跪了。请您别赶我走，我不能离开骑士圣殿。你这么紧张，是怕我把你从骑士圣殿除名吧？那样，你母亲就再也没有培元液可以用了。啊，老师。您都知道。嗯，浩辰，你看那太阳，好看吗？埋在了黑暗里，被埋在天亮之前，再也无法睁开眼睛。是他们用生命照亮了这片大地，他们每一个都化作了这茫茫暗夜里的一颗星。浩辰，其实不是喊口号和拿培元液这么简单，这亮起来的是骑士精神。是骑士荣耀。
是守护人类的决心，是慷慨赴死的英勇。我们骑士圣殿作为圣殿联盟之首，冲锋在前，每一次都可能是最后一次。长夜难明，吾辈只能舍命前行，你懂吗？星云老师，我明白了，我会努力修炼，不会逃跑的。可妈妈无关，我不会逃跑的。我会成为真正的骑士，月儿，你真是培养了一个优秀的孩子。浩辰，我带你去个地方。啊！星云老师，这是哪里啊？这是传承之界里面的传承空间，也是你以后学习新技能的地方。学技能、啊。这里的每一张卡牌，都是一个技能没错，这里有骑士圣殿的所有秘籍，以及我的自创技能。秘技和自创技能，所谓秘技。就是每个圣殿最高级别的技能，获得条件极为苛刻，是联盟的底牌。至于我的自创技能，以你现在的能力，恐怕还无法学习。星宇老师，你好厉害啊！龙浩辰、啊，我再问你一遍，你是否明白了何谓真正的骑士，并愿意成为我的弟子，为守护人类而战？我愿意，老师。光明神在上，今日以无之剑，为你加冕。骑士之官，携荣耀加于你身。即日起，你的生命属于圣殿联盟。生，则为守护人类奋战到底；死，则英灵长存沙场，终生不悔。联盟荣耀，即你之荣耀；荣耀，即生命。传承之境，传承骑士的荣耀，传承守护人类的使命，传承我的一切。传承之界已认你为主，此后你便是这里的主人。
，但你现在灵力还太弱小，这里的很多技能，你还不能驾驭。只有当你的能力达到了，他们才会逐一解封，让你学习。这是你要学习的第一个技能，试着将手放上去，沉心静气，用你的灵力去激活卡牌。将灵力汇聚到剑身，随后挥出。一天挥剑三千次，一年挥剑一百万次，为了你想守护的一切。西我西！啊啊！浩辰，浩辰，竟然是魔兽西我西！快跑，你打不过他的！不，我不会抛弃你！我来一开这魔兽，我先给你上！
，什么情况？好大的烟尘！想让我看不见，那不如将计就计。老师的严格训练，不然今天一定折在这里。浩辰、啊，虎哥，你们还好吗？你刚才太惊醒了，如果再慢一秒，恐怕……不会的，我每天都在躲避比他更快的东西。哎、<笑>好厉害啊！逐渐也可以有这么大威力。是啊，浩辰，你刚才杀死仙尾蜥那招是什么？能不能教教？几天不见，浩辰就变得这么强，而我还。回去了，不然巴尔扎教官该担心我们了。浩辰，今天谢谢你救了我们，再见再见。虎哥，今天要不要去我家？我们好久没见了。不用了。虎哥今天怎么了？要不是有您的教导，我恐怕再也见不到妈妈了。小妹子，这仙尾蜥是你干掉的？哦，嗯，我是男孩子。啊，嗯嗯，哥，你的眼睛该洗一洗了，这么可爱，一定是男孩子呀。呃，这位小兄弟，仙尾蜥卖吗？仙尾蜥还可以卖？当然可以，魔兽的尸体都可以换钱。像我们这种人，就是专门收购的。是啊，这仙尾蜥要是在城里，可以卖上很多。我看你面善，这样我出一个金币，你看行不行？你看，我的小骨头。做生意要童叟无欺。嗯，好吧，好吧，我们出三个金币，你到城里也不可能比我们多，卖给我们很划算啊。魔兽竟然可以卖。那这样我也可以赚钱，妈妈就不用那么辛苦了。好，我卖给你们。嗯
交易完成，祝您生活愉快。哦，小兄弟，再有不是要卖，记得找我们。嗯、呃，可是我到哪里去找你们啊？真是奇怪的人。身体好像越来越好了，是吗？你也好像变壮了，妈妈快抱不动你了。因为新宇老师可严厉了，连睡觉都得修炼。他是为你好，我给你做了一大桌饭呢，快去吃吧。嗯，妈妈，我给你带了很多山上新鲜的水果蔬菜。哦，还有老师让我给你带的一封信。妈妈给你换个新头绳。嗯嗯嗯。哦，这个和之前的好像不一样。这叫平安绳，能保佑你健健康康的长大。谢谢妈妈。嗯，对了，妈妈，老师给你写了什么呀？你好像挺开心的。夸我儿子努力，我当然开心啦。是吗？我可不信，怎么，你不喜欢他？嗯，星宇老师很厉害，嗯，可是他又总是冷冰冰的，一年一百万次，像个木头人一样。嗯，这个戒指是哪里来的？哦，是我之前认识的一个一个朋友。嗯。朋友，可以给我看看吗？哦，还是上古文字，勿忘我，是个女孩子吧？啊，妈妈，你怎么知道的？<笑>你可要好好保管哦。我，我，彩儿，轮回圣女的第四轮试炼，你准备好了吗？每一轮试炼，你都将失去六感中的一感。接下来，你将失去视觉。
今晚月色好美啊，你也在看吗？接下来，我要给你新的挑战，让我看看你这一年的修炼成果。来来来，快来看呐、啊！皓月城特产。星月老师说，皓月城有一场考核在等我，会是什么呢？嗯，你看那小女孩怎么背那么大的剑啊？对啊，好奇怪啊皓月城骑士分店，我来了！哇，这就是皓月城的骑士分店吗？好壮观啊！圣殿重地，闲人勿进。你们好，我来自骑士圣殿奥丁子殿。想找你们的纳兰店主，何可爱的女孩子，还被那么大的骑士中箭。我的老师托我转交一封信给他。什么奥丁子殿？赶、啊、紧离开！圣殿不是你这种小孩子该来的地方。可是我必须见到纳兰店主。不行不行，快离开！喂，你们是在为难一个小孩子吗？哦、啊，骑士大人，骑士大人。规矩是死的，人是活的，难道他一个小孩子还能闹事不成？我带你进去找南兰叔叔吧。好。这小姑娘的手居然和我一样，有长期练剑磨出来的剑。还不让开！是，是。谢谢你，我叫罗浩辰。别那么客气。我叫李欣，以后叫我欣儿姐就可以了。哦，新来的你不要命了？那可是店主的亲传弟子，咱们分店最天才的女骑士，地狱玫瑰。
是什么？那是象征着我们骑士圣殿最高荣耀的神印王座，唯有神印骑士大人才能拥有的神器。神印王座，神印骑士。每一张王座上都有神留下的烙印，是我们骑士的最强神器。而能得到他们承认的九阶骑士强者，就会被称为神印骑士大人。那神印骑士一定很厉害吧？当然了，每一位神印骑士都有击杀魔神的实力，那可是我们所有骑士的终极目标。六张神印王座，要是不够用怎么办？你当神印骑士是大萝卜呢？全联盟也不过有三位神印骑士大人罢了，其他的三个王座还在等待他们的主人。神印王座，浩辰，快来啦！哦、啊、哦。啊姐姐，嗯，刚刚他们叫你骑士大人，那你也是一名骑士吗？没错，姐姐是三阶骑士。哇，我从来没见过女骑士，姐姐你好厉害，<笑>所以你也就不用担心啦。担心？嗯嗯，<笑>我第一眼就看出来了。想当初，我也是女扮男装跑出来当骑士。你呀，就大大方方的，别假装男孩了。姐姐，我本来就是男生啊，男生。可你长得这么可爱，我是男孩子。嗯星儿，这小姑娘是谁呀、啊？我不是小姑娘。纳<笑>兰叔叔，这是我刚认的弟弟，龙浩辰。这孩子居然能被星儿认可，难得呀！他的老师有一封信要交给你。哦，什么信？拿来我看看。嗯嗯。啊！纳兰叔叔，信上说了什么？呃呃，我浩辰啊，没想到你竟然是星宇大人派来的。他，他还好吗？老师，他很好。嗯。星宇大人给你安排了三个任务，这第一个任务是参加准骑士考核。什么？浩辰这么小就要参加准骑士考核正好有人在准骑士考核，你看，老子这次一定要出牌！灵力八十七点，未通过。倒霉，又是差一点。我可怎么是坏了吧？圣殿内不得放肆，考核失败，下个月再来。浩辰，考核的通过线是一百点灵力，去吧。加油！
兔崽子也来测试。奈兰叔叔，浩辰的老师为什么让浩辰这么小就来考核呀？哎，您可别小瞧了浩辰。既然星宇大人让他来，就一定有原因。不信你看。只是准骑士，是皓月分店有史以来最年轻、最天才的准骑士。天才榜第一，弟弟，你刷新了记录。天才榜，那是什么？是记录皓月分店最强准骑士之名的榜单，突破准骑士时年龄越小，综合潜力越高，排名就越靠前。<笑>从我当年刷新记录后，稳坐了这么多年第一，没想到今天居然被一个小孩子给超过了。我管你什么狗屁天才榜，凭什么这小兔崽子能通过？本大爷胳膊比他腰都粗，黑幕。一定有黑幕！你在质疑骑士圣殿的公正？你个小丫头也是骑士？怎么样，不服啊？嗯，放肆！嗯、滚出骑士殿！你算什么东西？敢让我滚？我告诉你，这事儿没完！干他妈！再敢放肆，取消你骑士进阶考试的资格！小兔崽子，你给我等着！别管他，浩辰啊，星儿说的没错，这么小的准骑士，在我们圣魔大陆啊，可谓是绝无仅有。哎，纳兰店主，我算是通过第一个任务了吗？当然，但星宇大人特意交代，你要想拿到准骑士徽章，还得完成第二个任务，在一名三阶骑士的攻击下，坚持一刻钟。什么？二阶准骑士？怎么可能跟三界骑士对打呢？这，要不我来，正好让我试试我们的新天才榜第一。哦，嗯，嘿嘿嘿，也好也好，你们两个注意分寸就行。
二次冲锋，小小年纪竟然把战斗技巧掌握得这么纯熟，星宇大人，您真是培养了一个好苗子呀！还不错，试试这个。要叫闪电刺！熏儿这丫头越来越认真了。你刚刚施展的是不是神域格挡？嗯，神域技是骑士圣殿最特殊的一类秘技，能借助光明神之力，发挥出远超当前等阶的威力。你今天学的是神域技的第一招，被誉为神之防御的最强单体防御技能——神域格挡。格挡可是神域技的入门砖，那可是六阶火药骑士才有资格学习的技能啊！六阶，六阶骑士技能，还有臣怎么可能越阶学习技能呢？如果是星宇大人，他的确有权利破格传授这个技能。纳兰叔叔，你口中的星宇大人到底是谁啊？呃，这，呃，嗨，你就别乱打听了，有机会我会告诉你的。来，浩辰，看。哎，噔噔，这是准骑士徽章，上面有咱们皓月分店独一无二的标志。来，你先收好，我来给你讲讲这第三个任务。说起来，这第三个任务可能还得麻烦心儿。冒险者工会了，我的第三个任务就在这儿。我抡起斧头就是朝他铁铃盖砸。好家伙！哟，这不是走后门那个兔崽子吗？来，大家评评理。作弊的人配当骑士吗？说什么？冒险者工会了，我的第三个任务就在这儿。上个月我被三只魔兽追，那家伙，我抡起斧头就是朝他铁链盖砸。哟，这不是走后门那个兔崽子吗？来，大家评评理，作弊的人配当骑士吗？说什么？就那小孩，本大爷今天亲眼看见你在皓月坟店作弊。哼，你们自己想想，见过年纪这么小的准骑士吗？要不是家里花了点烂钱，是啊，就是到处求爹爹告奶奶给求来的。哈哈哈什么东西啊？这个、就是就是。你再乱嚼舌根，信不信我把你舌头拔了？哼。
。您好，请问您有准骑士徽章吗？徽章不害臊吗？请把徽章还给我，给狗也不给你。请把徽章还给我，还给你可以让你妈来求我呀，兔崽子！说什么？让你妈来！阁下侮辱我母亲，我龙浩辰以骑士圣殿准骑士的身份向你发出挑战，不死不休！敌人多说什么，用手中的剑和敌人的鲜血来洗刷耻辱。兔崽子，来啊！让爷爷看看你有几斤几两。冲锋！好快！啊！姐姐，我地狱玫瑰的名号还是很响的。你的坐骑真酷！原来你说的是这个。走走走，我们先去接任务。居然真是地狱玫瑰啊！地狱玫瑰竟然是那小孩的姐姐，什么来头啊？准骑士大人。请问有什么可以帮到您的？啊，我想接一个三阶悬赏。现在三阶悬赏还剩一个，在皓月沼泽猎杀一只名叫仗义的魔兽
就这个吧。准骑士大人，这皓月沼泽有一种使人产生幻觉的瘴气，如果你们要捕捉那瘴力，最好还是备几颗瘴气丸。我今天还因为瘴气出现幻觉了，我看见了一个美女。自己是我老婆，什么事？你都单身二十多年了，哪来的老婆？我就知道天上不会掉老婆。<笑>那么，请问在哪里能买到这个瘴气丸呢？瘴气丸可特别难练成，皓月城也只有林大师才练得出来。哎哎，别咬小人头发呀！大、啊、师，大人不打脸，咬人不咬头啊！你你你你啊！你你你你知道小爷平时绑有头发要花多少钱吗？你们赔给我！哎，你这发型不是好好的吗？是不是想敲诈啊？嗯，敲诈，哥有样，哼，哥有才，嘿。是魔法圣殿的小天才，还需要敲诈你吗？嗯？癞蛤蟆头上染绿毛，花里胡哨啊！你你你你还好意思说我红头发像个大荔枝？啊，姐，你先消消气。大荔枝，大荔枝。林大师，你的魔法果然厉害，所以我们想找您买两瓶瘴气丸。嗯，还是您有眼光啊。刚刚呢，我看您打架也不错，甚合小爷胃口。两瓶瘴气丸就收你三个金币吧。嗯，嗯。小兄弟，你和我真有缘，都是又帅又有钱，那就给你打个折好了。有机会，今后一起闯荡江湖哦。大力志，接着。玫瑰，咬他！看你还敢乱说话！大力志，今后一定没有男人敢娶你。那也轮不到你管。要是再遇到，非让玫瑰把你咬成秃子。就是骑士圣殿专门饲养强大魔兽的地方，只要在二十岁之前成为一名三界骑士，就能前往骑士圣山挑选魔兽，成为自己的坐骑。我的玫瑰独角兽就是在那里获得的
做起，将陪伴其实征战一时，所以必须要得到对方的认可，才能签订契约，相依相偎，才能成为真正的伙伴。那要是骑士圣山的魔兽都被驯服完了呢？<笑>本弟弟，你以为进骑士圣山很容易啊？咱们骑士圣殿每年最多也只有几十名骑士获得资格。放心啦，你这么小就是准骑士了，进骑士圣山一定没问题，一定会有属于你的魔兽在等着你。属于我的魔兽，我们先去完成任务吧玫瑰，辛苦你了。来皓月沼泽吧。嗯，好漂亮啊！我还以为会是阴森森的那种。姐姐，这是什么？嗯，我好像在古籍上看到过，应该是叫蓝樱草。这种美丽的地方吗？穿过蓝樱草，有一片石林，那里才有瘴疠出现的踪迹。为什么有点困？没事没事，我们走吧。那要不我们休息一下？你也太小看姐姐我了。浩辰，你看，我们好像到了。浩辰，你看，我们好像到了。小心点，瘴疠可能随时会出现。姐姐放心，我会保护好自己的。
清楚我的吧。给。好，好，好，起来。姐姐，我没事。小河里居然有鳄鱼，浩辰小心没说过，哥，好可爱啊！不听，不听，不听，不听，不听，不听。奇怪。我怎么觉得有点困？
这些就越危险。强大的心智和信念。伤气吸入的太多，休息一下就好。赵丽已经受伤了，我能解决她姐姐，这个是仗里的魔晶，也是他力量的根源。拿着这个，就能去交任务了。嗯、太久了，居然还要被弟弟保护。看来我还得努力变得更强。下你的任务就都做完了。嗯，看来今天真的是幸运日，明天就可以回家了。
。姐姐，那来叔叔，不用送了。别看了，他很快就会回来的。真的吗？我骗你干嘛？他那样的天才，是注定要去参加全联盟的猎魔团选拔赛。嘿嘿，到时候浩辰会绽放何等的光彩呢？啊，嘿嘿嘿，真是让人期待呀！先去找星云老师汇报任务，就可以回家看妈妈了。啊！好香啊！带鲜花给老师吧。星宇大人才让这次战争化险为夷。星宇大人如此年轻就获得了神鹰王座，真是年轻有为啊！啊，说了半天，星宇大人人呢？你们有谁见到他了吗？星宇的主角怎么能不在呢？好可惜，流星都飞走了，不知道刚刚许的愿能不能成真。你为什么都不许愿呀？流星雨很少见的。我不信这些，与其将希望寄托在这些东西身上，不如用行动去改变。<笑>你一直都这么严肃吗？还是你们骑士都这么无趣？不是所有人都有机会改变的。就像我，从小就被疾病缠身，这么多年都无法治愈。勇敢地接受现在的自己，享受生活的每一刻美好，又对未来心怀希望，不也很好吗？对不起，我不知道你。<笑>没关系啊，我从来没觉得这是不好的呀，反而是你啦，错过了流星雨，下次看到一定要许愿哦。那我希望你的病赶紧好起来。愿望说出来就不灵了。舞会正式开始了，赶紧去吧，狂欢吧！舞会开始了，来来来，你不进去跳舞吗？我不太喜欢吵闹的地方。嗯，不过如果。我想在这里邀请你跳一支舞，你会答应吗？可以啊，荣幸之至。嗯、你刚刚许了什么愿？刚才不是说过吗？愿望说出来。就不灵了。
老师，我回来。妈妈，老师。就是这样教你的。遇到任何情况，都需要保持冷静。把妈妈还给我。好啊，只要你能越过这条线，我就把你妈妈还给你。毫无章法。龙浩辰，你知道你的弱点是什么吗？我也不敢。重感情是好事，但愤怒并不能让你更强。会让你失去判断，愤怒只会让你失去生命。这孩子竟然想用身体做赌注。连自己的命都不要，拿什么保护你妈妈？我不要你讲。被冲破了，光明之力一旦暴走，浩辰将永远失去意识。
想想你妈妈，你不是要保护她吗？这叫平安绳，能保佑你健健康康的长大。谢谢妈妈这孩子差点出大事，希望他好好反省，以后别再冲动了。晨晨，你醒了？妈妈，你没事吧？嗯、老师，是不是欺负你了？星宇老师他没有欺负我，你回来的时候，他正在替我疗伤。当年的事，你别再问了。可你为什么要瞒着我？还有你的病久治不愈，是不是都跟魔族有关？月儿，而且我们早该告诉你，星宇老师他，他其实是你爸爸。爸爸？啊，爸爸！十年前，人类与魔族有过一次重大战役。你父亲在那场战役里身负重伤，我也被魔族掳走。之后，妈妈遇到了一件特别痛苦的事情。我不知道该如何面对你爸爸，所以一个人躲来这里。那个时候，我才发现，我已经怀上了你。这十年，也是我最灰色的十年。我寻遍各处，想要找到你母亲，哪知道还迎来了你。你母亲本想直接告诉你，但我担心你接受不了，所以先以老师的身份和你相处。结果
，越来越难找到机会开口。这些年。一直以为自己没有父亲，过得很辛苦吧，龙浩辰。对你表示最珍重的感谢，谢谢你这些年来替我照顾白云。是你弥补了我无能带来的后果，是你替我完成了守护的诺言。白云是我最心爱的女人，你也是我最重要的亲人，而我却没能陪在你们身边。所以你做的很好，真的很好。对不起，请你原谅我。愿意认我这个不负责任的爸爸吗？第一次见到你，我就喜欢你，仰慕你。从小，别人说我是没爹的孩子，本来，本来我从不在意。可是，跟你相处的越久，我就越会想，如果你是我爸爸，该有多好。所以，我并不怪你，也不讨厌你。我只是从没想过，会有一天，我也可以真的有一个爸爸，竟然还是我在仰慕的人。心雨老师，我只是不知道，不知道接下来该叫您老师，还是……
吧。魔神的气息。月儿，我带浩辰去一趟，你先待在这里。骑士，为了守护人类，守护善良，守护圣殿，守护亲人。很好，看看那些狼魔，你们害怕吗？不怕，不怕。啊、魔族正在蹂躏我们的家园，现在就是我们奋战的时刻。来，握紧手中的剑。骑士的荣耀，出发！
狂魔神被打败了。狼魔神已死，人类必将胜利。神类必胜。战利品，能死在伟大的七十一柱狼魔神爪下，是你的荣幸。七十一柱，他怎么？都给我睁大眼睛，看着狼魔神的威力！狼魔神大人。
见过的魔神里，话最多，也是最弱的。
，我终于获得了真正的强大。从此，我愿做月亮最忠诚的信徒。人类骑士，虽然我不是你的对手，但你不该小瞧了魔神的力量。我神会永远屹立在生活大陆上，人类不可能迎来胜利。尤其是第二主月魔神阿加雷斯大人的力量，远比你想的要恐怖。现在，我将用这份力量向你付出代价。Yeah. <laughs> 
神鹰骑士。我是你杀戮之神鹰王子，你是龙星宇。你们入侵奥丁镇的目的是什么？<笑>难怪我敌不过你。对不起，阿加雷斯大人，我辜负了您的期望。啊、但是，龙星宇，你应该知道，你的神隐王座一旦现身，地气主战狂魔神阿难马上就能找到你。<笑>你也就离死期不远了。找你。嗯，我的神鹰王座已经现身，他很快就会找到这里。而且狼魔竟然会来到这么偏远的奥丁镇，这背后肯定有阴谋，我必须得去调查。刚刚相认，他又还这么小。跟着我们，浩辰只会更加危险。我会给他安排另一条路，一条更适合他的路。你去看看晨晨吧，他回来后就一直在外面。十九，一百六十，一百六十一，一，啊，爸爸，还在想刚才的事情吗？嗯，我已经联系了骑士主殿，他们会派人过来组织奥丁镇的重建，可逝去的人
，却再也不会回来了。爸爸，真的只要打败魔神黄蜂秀，就能将魔族赶出圣魔大陆吗？嗯，可这会是一条漫长的路，艰难的路。即便爸爸已经是神印骑士，也还是不够。那要怎样才能击败他？耐心。再高的山峰，只要你每一步都足够坚定的走下去，就总会有登顶的一天。你应该知道，在我们骑士圣殿有两个分支，分别是以攻击为主的惩戒骑士，和以防御为主的守护骑士。我知道，爸爸，您是惩戒骑士对吧？没错，我教你的。也都是惩戒骑士的能力和技巧。可是，爸爸，我更想成为一名守护骑士，我想保护所有我珍惜的人，朋友、妈妈，还有我。爸爸。可要想挑战七十二魔神，惩戒骑士的修炼必不可少。那守护骑士就不能挑战魔神了吗？我会更加努力的训练。很好，浩辰，还记得你之前的神圣觉醒吗？那是爸爸一直都没有告诉你，你的先天内灵力到底是多少。现在，则是时候了。之前因为你还控制不好内部力量，所以爸爸就将其封印了起来。啊你的先天内灵力高达九十七，接近一百点满灵力，是骑士圣殿有史以来第一个光明之子。光明之子，爸爸，这是什么意思啊？这意味着你拥有其他人所不具备的天赋。我想，你也许可以同时修炼惩戒与守护骑士的技能，成为骑士圣殿第一个双修骑士。双修骑士。可这也意味着，你会付出比普通人更多倍的辛苦。你还要善用你的天赋和能力，保护更多比你弱小的人。即使经受数不清的磨难和挑战，也不能退缩，要永远冲锋在前。你害怕吗？知道您是神印骑士，我很激动，可我也第一次见到了魔族的残忍，我甚至都不知道他们为何而来。但，我真的很喜欢奥丁镇，喜欢这里的花，这里的树，这里的人，这里的一切。我和妈妈，和朋友，在这里度过了很多快乐的时光。可因为魔族，现在这些都没了。如果有一条路可以去终结这场战争，成为一个强大的人，守护我喜欢的一切，爸爸，我不害怕浩辰，你知道何为神鹰王座吗？末日与杀戮之神鹰王座，最强单体攻击，以魔神之血浇筑杀戮之名。
守护与怜悯之神印王座，最强群体防御，人类之境无可撼动的壁垒。秩序与法则之神印王座，最强领域掌控，界定世间万物秩序规则。智慧与精神之神印王座，最强洞悉之眼，以全知成就全能之力。恐惧与悲伤之神印王座。最强禁忌之力，天使之星，驾驭恶魔之躯，永恒与创造之神印王座，万物的起点，神明的王座，无人知晓其力量。爸爸相信，只要你继续努力，未来也能拥有属于你的神印王座。我也能拥有属于我的神印王座吗？魔神柱是七十二魔神的力量之源。最初的每一位魔神都是诞生自魔神柱中，而魔神之冕，则相当于魔神的魔金，是魔神身份的象征。当魔神死亡，魔神之影会自行回归魔神柱，重新选择继承者，成为新一任魔神。若魔神之冕被毁，魔神柱，则需耗费若干年时间，才能重新孕育出一位新的魔神。